Good evening. Good evening. Good evening, guys. Hello, hello. Hi, guys. How are you? Give me just a second here. How are you doing, guys? Is everything okay? Are you doing all right? Oh, let me just fix this. Okay, I think there we go. Okay, so good evening, guys. Me logran escuchar o escuchan mucho ruido. Can you hear me well? Ahorita está ya bien. Okay, thank you. Thank you so much. Es que hay un poquito de ruido acá y no I was not sure. So, uh, good evening, guys. Uh, thanks a lot for joining. I'm sorry si me voz es un poquito like deep, but I think I have some allergies. And uh, well, but thank you so much for joining. So Yvette, thank you for joining. Manuel, creo que por ahí lo escuché hace un momento. Um, Edwin, good evening, great to see you. How are you, Lupita? Gracias por la camarita también, guys. Thank you for activating your camera. Hi, Miss. Hi, Debra, good evening. Hello, me. Griselda, great to see you. Abigail, hello. hello, how are you? Um, Eduardo, good evening. How are you doing, Eduardo? Camilo, good evening. How are you? I hope you're doing just fine. Good evening, and... Miss. Hello, hello, guys. Todos ya están en casa. Are you home already? O todavía van de camino? Unos 10 minutos llevo, techo. Oh, ok, so be careful, Eduardo. Espero que llegue con bien. Guys, los demás ya están en casa. Are you home? Ya están en sus casas. En camino, techo. En camino. Ok, ok. So thank you, Griselda. Thank you for reporting. And thank you for, um, you know, saying or talking about it. Ok. Um, Mis, yo en casa, pero atento a una reunión de trabajo también. Gracias, Camilo. Gracias, gracias. Okay, so I hope everything goes all right. Okay. Okay, okay guys. So let me tell them in a moment. Just let me uh, share the link. Okay. Teacher. Hello, hello. Hola, teacher. Mire, voy manejando para la casa. Ahí puede estar un poquitito ausente. Ah, okay. Okay, Mr. Cruz, no hay problemas. Thank you so much. Y Thank espero you, que llegue bien a su casa. I hope you get um, sound and safe. Okay, guys. So, thanks, everybody. Eh, gracias por, you know, Eh, contestarme and, and reportarse también. It's very important to know how everything is going uh, here. Um, so, el día de ahora, guys, vamos a trabajar un poquito. We're going to be working en parte de la finalización de esta unidad. So, um, we are going to be checking. Vamos a revisar nuevamente Simple Pass, un poquito de pronunciación, right? Y ya vamos a empezar a armar Nuestra respuesta, to talk about past tenses. Um, quería agradecerles eh, y felicitar también a, a los compañeros que ya terminaron la plataforma. I was checking, guys, y hay un muy buen avance. Algunos compañeros um, ya terminaron todo. So everything is done. Amazing job with that. And guys, solamente recordarles que la plataforma la terminamos El día que terminamos unidad. So that means ahora terminamos unidad número dos. Esperaría, right, eh, más eh, nochecito o que ya la unidad número dos esté completada para poderles subir las notas. So please, guys, ayúdenme con eso. Eh, recordemos que el día de ahora terminamos unidad. 
eh, tendría que estar terminada la unidad número dos. Eh, con Edwin todavía estoy pendiente. Los demás, eh, please, reporten si tienen dificultades con el acceso, si se les ha bloqueado o what is going on, para también com, uh, compartirles el dato a los compañeros de soporte. Now, in the meantime, guys, just to get started, vamos a revisar un poquito, like, uh, some questions. Eh, vamos a ir revisando los past tenses, too. And I have one little activity here that is um, question time. So vamos a practicar un poquito questions. Um, hemos estado revisando questions también en pasado. Not much, but we checked a little bit. So, um, esta actividad es bastante fácil. This activity is very, very easy. Vamos a hacer preguntas, guys. We are going to make questions uh, really quick. Pero la respuesta, your answer, no puede ser yes. Uh, you cannot answer no. Eh, no puede repetir. You cannot repeat the same expression or the same word. Y tienen que responder en menos de tres segundos. So, no vamos a quedarnos... Pensando, we cannot like be thinking for that much. Solamente es como escuchar la pregunta, asegurarnos que la entendemos e intentar dar una respuesta, right? Um, so, um, si no la entienden, guys, intenten uh, encontrar una forma de hacer la pregunta, de confirmar que entendieron, right? Pero uh, no me digan, no entiendo, right? So, agarren una palabra e intenten adivinar o inventarse ¿Qué le están queriendo preguntar? Eh, si tienen igual, guys, preguntas listas, vamos a utilizarlas. We are going to use them. And remember again, cualquier pregunta que les hagamos, any question we may have, no pueden decir sí. You cannot say yes. Y tampoco pueden decir no. And you cannot say no. For example, imagine I ask you, hey, guys, um, Isaías, do you have dogs? Y say yes, do you have any dog or cat? Y say yes. I'm sorry, casi no le escuché. No le. Oh, pero es que no me puede decir no. <laughs> so whatever answer me pueden encontrar una forma de responder sin decir yes or no. So, um, again, nuevamente, Isaías, do you have any dog? Good evening, everyone. Hi, hi, David, good evening, great to see you. So, estamos revisando preguntas, we are checking questions, and guys, one more time, la única regla, the only rule para estas preguntas es que no puede responder sí ni no. You cannot answer yes or no, you have to find a way uh, to answer it sin decir sí o no, right? Without saying yes or no. Me pueden decir um, positive, I have one, I have two, I don't like them, um, I hate all kind of animals. Me pueden dar respuestas largas, whatever answer you want, pero sin solamente yes or no, right? So let me go with another person mientras eh, Isaías se alista, gets ready. Um, so, um, let me see. Vanessa, hi, Vanessa, good evening. Okay, um, good Yvette. Evening. Hi, Miss. I'll go with Yvette. Yvette, I have some questions for you. Yvette, do you like pupusas? Positive. Ah, okay, very good. And in El Salvadorian food, what is your favorite food? Um, pizza. Pizza. Yeah. Uh, is that fun, see? <laughs> that was a yes. That was a yes. A short sure one, but a yes. <laughs> oh, 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 man, I love problem. Oh, but very nice, very nice. Cassie, almost, almost there. Do you like coffee? Positive. Oh, okay, okay. A uh, very nice job. So let me see, Eric. Eric, are you with us? Are you here? 
I think Eric is not. Okay. Um, David, are you are you home already? Sure, I'm ready. Okay, very nice. So let me ask you some questions. Um, you cannot answer yes or no. Okay. Um, so David, do you do you work on Saturday? Can you repeat, please? Yes, of course. Uh, can do you work on Saturdays? Do you work on Saturday, on Sunday? Do you work on the weekends? Negative. I don't oh, okay. work on Saturday. Oh, okay. Okay, that's all right. Um, are you studying? Uh, are you at the university right now? Are you studying? Negative. I'm just studying English. Oh, okay. Yeah. That's English. Uh, do you like English? Sure, I like it. Oh, very nice to hear. Do you listen to English music every day? Uh, I like to hear English okay. music. Do, do you like to sing too? Sure, I like what, it. What is your favorite song? My favorite song are uh, ballad of rock in, in English. Oh, okay, 70s and 80s. It's twice. Oh, okay. Are you into Metallica, Scorpion, and all those bands? Yeah, I love it. Uh, oh, oh, very nice. Very good answers. You are difficult to get. Okay. Let me let me ask you more. Uh, did you did you have breakfast today? Sure, I did. Oh, okay. What about dinner? Did you have dinner already? No, I am still take dinner. Oh, you're having dinner right now. Negative. Oh, <laughs> I thought you were going to say yes. <laughs> okay, very nice job, David. That was good. That was actually very good. Okay, um, so uh, Abigail, let me go with you. No problem, Mr. Yes, it's okay. Uh, Estela, are you here? Are you with us? Yes. It's Amazing, Estela. So I have some questions for you. Um, remember, you cannot say yes or no. Um, Abigail, are you married? Se puede inventar la respuesta, no problem. <laughs> are you married? Abigail, where are you? Ay, no sé cómo contestar, Tisha. Miss, intente contestarme de cualquier forma. Probably, I'm not sure. Lo que más me interesa ahorita es que me comprenda la pregunta. Si me entendió la pregunta, find a word, right? Me puede responder de forma larga también. Like, I am not married. Or uh, in the future, right? I want to get married. So, usted encuentra la forma de comunicarse. Find your way, no se preocupe de la gramática, solo intente comunicarse. Um, pero no me diga sí ni no. <laughs> Deme respuestas largas. So, vamos a Abigail. Um, are you married? So you can tell me positive, of course, sure, or not really. Um, so, cualquier respuesta, Miss. Any answer that comes to your mind. De todas las, eh, you know, expresiones que han practicado en conversaciones, toma alguna. You can take any of those.
after um are you married miss are you single Ay, no, mi, no sé. ok well first intente la idea es comunicarse ok eh, pregunta comprendió mi pregunta did you get my question ¿Qué, qué, qué, les, ¿Qué les quiero saber, Miss? ¿Qué les estoy preguntando? Eh, que si está casada. Perfecto, ok, perfecto. So now, ¿cuál sería su respuesta? What is your answer? Uh, no, so, no estoy casada, no Mary. Uh, ok, Ay, entonces dígame eso. ¿Cuál sería el opuesto de Mary? O se lo puede inventar, Miss. No worries, like, I am married. I love my husband. I am <laughs> single. Ah, vaya. Exactly, exactly. De eso se trata. So, intente responderme, right? Try to answer de cualquier forma. Puede ser con opuesto. Okay, very good. Um, so, Abigail, do you like, do, do you do exercise? No. Ay, ya me dijo no. <laughs> okay. Okay, let me change the question. Um, do, gracias Carla, thank you so much. Let me change the question. Do you do you like TikTok? No, I dislike TikTok. Okay, okay. Um, what about WhatsApp? Do you use WhatsApp every day? Yes. Oh, but, pero sin el yes. <laughs> yeah, so find another word to say yes. Okay, pero esa es la idea. That is the idea. Thank you so much. Okay, you, you had a very nice attempt. Okay, um, let me go with Lupita. You're gonna be my last person and then we move on. So Lupita, are you there? They're here. Okay, perfect. So Lupita, do you, do you play soccer? Maybe. Oh, okay. Do you do exercise during the week? Um, the night. What do you play? Or or do you go to the gym? Uh, in the in the house. Ah, okay. Do you have a gym in your house? Uh, no. Oh, <laughs> <laughs> that was a no. <laughs> um, okay. Impossible. <laughs> oh, okay, okay, okay. Um, do you do you watch TV at night? Mm. Uh, um, Sometimes. Oh, okay. Do you watch uh, movies or TV programs or what do you watch? Series. Oh, okay. Uh, do you like watching uh, movies too? So so. Okay. Um, do you like horror movies? Mm. Uh, maybe. <laughs> ya lo pensó mucho. <laughs> okay, um, so. Yo no me gusta. You... Oh, but it's okay. No problem. Oh, do you like Annabelle? Never. Oh, is that a scary? Sometimes. Oh, okay, okay, okay. That's okay. Uh, my favorite is The Exorcism of Emily Rose. Do you mm -hmm. like the movie? Never. Oh, okay. Okay. Oh, you're difficult. <laughs> you are hard to get. Very nice job. Uh, lo mismo creo que fue para David. Very nice job, guys. Okay. So, es súper importante saber, eh, primero, que entendamos las preguntas, right? Que nuestro listening 
va mejorando, que ya me puedan hablar un poquito más rápido y ya vayamos comprendiendo las preguntas. So that was a very nice job, guys. Eh, vamos a practicarlo later entre con más compañeros because eh, it's important to eh, que podamos eh, ir practicando nuestro, afinando nuestro oído, right? So um, now let's start con las actividades que tenemos para ahora. Vamos a hablar un poquito de uh, things que hemos hecho en el pasado. And uh, to get started, guys, vamos a comenzar like super despacio, little by little, compartir las preguntas que tenemos. So I have this first question that is, what do you do um, yesterday? Okay. So look at this question. It's super it's sencilla, super easy, and uh, super básica eh, para hablar de pasados. What did you do yesterday? And, um, oh, gracias Camilo. Qué raro. Quizás um, alguna zona está teniendo problemas with the connection. So, uh, let's take a look at it. Cuando hablamos de actividades que hemos hecho en el pasado, vamos a tener que utilizar siempre pasados. Now, es eh, súper importante para que se nos sea más fácil todo esto. Primero, vamos a seguir un orden. Eh, en inglés, el orden es impor importante porque puedo expresar ideas. So, voy a usar subject, voy a usar verb, y voy a usar información extra que le llamamos complement y el punto al final. Pero si se fijan, esto es lo mismo que en presente. I eat breakfast, I go to work, I leave my house. ¿Qué es lo que va a cambiar entonces? Que ahora este verbo va a estar en pasado. The verb is going to be in past. And uh, so, let's take a look really quick. Guys, les pregunto, ¿qué hicieron ustedes ayer? What did you do yesterday, people? Yo puedo comenzar perfectamente. Ayer, lunes, right? Yo me levanté a las cuatro y media de la mañana y comienzo con mi sujeto. Ay, si les es más fácil, escríbanlo dentro de cada o debajo de cada columna, right? Por ejemplo, tengo wake up at 4.30. Si se fijan, mi oración está en presente. Eso no es para ayer. I wake up at 4.30, hablo de mi rutina. Entonces, ¿cómo voy a saber que esto es pasado? Well, debo de cambiar wake up a pasado. Guys, ¿alguien me ayuda eh, with the paso wake up? Or no, cambiemos. I'm going to change it. Voy a poner get up. ¿Alguien ayúdeme con el pasado de get up? Get. Solo cambia una letra, guys. Only yep. one letter. Mm -hmm. Very yep. good. Exactly. Ahora sí es pasado. I got up. I got up at 4.30 a.m. Oh, ahora sí. Eso es todo lo que hago. Solo cambio el verbo. And that's it. Um, okay, so I got up at 4.30. Luego me fui a trabajar. So I, y quiero decir me fui a trabajar. ¿Cómo digo uh, ir? How, what is the pass of go? I go to work. When. Exactly. Entonces, si se fijan siempre, un verbo, el pasado, voy a cambiar la web. I went to work. Ya es pasado, that's it. Pero debo de ir haciendo los cambios. Ayer, si se acuerdan, vimos los verbos regulares que les agregábamos. Por ejemplo, I want to say that yo cociné, right? Um, okay. And I have cooked. Mm -hmm. Entonces ahora voy a usar el pasado. I cooked. So I cooked my breakfast and lunch. So I cooked my breakfast and lunch. Um, caminé 30 minutos ayer. So I, ¿cuál es el pasado de caminar? How do you say uh, walking past? ¿Alguna idea? Busquémoslo por ahí. Look in your notes. Lo vimos ayer. So walk, le agrego solo ed. I walked. Yo caminé. So I walked 30 minutes yesterday. I walked 30 minutes. Me acosté o me fui a dormir um, como a las 12 quizás. So how, how can I say? Me 
fui a dormir. So I go to bed. Pero como es pasado, because this is in past, voy a cambiar el primer verbo. Again, ¿cuál es el pasado de go? Me dijeron, what is the past? Went. went. I went. Entonces ya esto. No cambio nada más que el verbo. So, ¿qué hicieron ayer? Um, I got up at 4.30. I went to work. I cooked my breakfast and lunch. I walked 30 minutes and I went to bed at 12 or at midnight. Ah, yo puedo hablar de lo que hago ayer. De lo que uh, hice en días anteriores, right? So, solo voy a cambiar el verbo. Es lo mismo, pero ahora cambio a pasado. Um, mientras se van aprendiendo los verbos poco a poco, uh, pueden revisar siempre su lista de verbos. You can check. Pueden ingresar a internet. De revisar nuevamente que estén utilizándolos correctamente. So guys, what did you do yesterday? ¿Qué hicieron ayer? Right? Les voy a dar un par de minutos. I'll give you some minutes. Intenten escribir primero su, sus actividades para ayer. Yesterday was Monday. ¿Qué hicieron, guys? What did you do? Pueden agregar muchos más eh, actividades than the ones I have right here. So, les voy a dar cinco minutitos, revisen los verbos, check the past y escríbanlos, please. Write them down. Avísenme si tienen problemas, si no están seguros, si quieren confirmar y lo revisamos. No problem.
Let me know, guys, if you have any issue, any difficulty. Como van? Everything good? Are you doing fine? Uh, hi, Eduardo. Yes, that's okay. Yesterday I had coffee. Um, normalmente, yesterday va hasta el final. Eh, sin embargo, está bien. It's okay. It sounds really good. So yesterday I had coffee, or you can also say I had coffee yesterday. So eh, ambas están bien. Both are good. Thank you, teacher. Chicos, ¿cómo vamos? Ya casi, almost there. I got a doctor's visit. Okay, okay. Eh, Carla, estoy revisando la suya. Super nice. I am right late to work. Okay, why? I got doctor's visit. Okay. I break myself. ¿Cómo sería en pasado? En vez de break, cambiamos break a pasado. Sería I broke my phone. Or I broke my cell phone. Lupita says, I went to a doctor, I cleaned my desk, I worked all day. Very good. Okay, very nice. I brought my lunch. Okay, very nice. Eh, solo Lupita, revisamos el spelling para brought porque me le faltan algunas letras. Normally, it's B-R-O-U-G-E-H-T. No lleva N. Um, I drink coffee with bread. Okay, so look okay, at Cambiamos a eh, drink a pasado. What is the past of drink? Ay, es cierto, güey. Sir Abigail, let me take a look. Me imagino que el primero es como yo envié, right? O oh, usted me confirma. Eh, I think it's I sent. But I'm not sure. I took my dog to the bed. Okay, solo um, revisamos the spelling, right? Para dog. I watered the plants. Okay. Okay. Escritos están super bien. Eh, ya lo vamos a escuchar. I get my work uniform ready. Okay, solamente eh, Abigail, la última, la pasamos siempre pasado. So I get my work uniform ready, pero como estoy hablando de pasado, sería I got. Solo hago el cambio de un verbo. But it's all right. Uh, it says uh, I call the clients. Okay, very nice. Sounds okay. I call clients. 
I got up at five. Okay. I did reports. I played with my son in the park. Okay. I went to work at six. I had a meeting at my work. I went to lunch with my colleagues. I went shopping. I ate fried potato. Okay. Very good. Um, Vanessa, very nice job. De hecho, muy buenas oraciones. Eh, solamente cuando tenemos eh, hora, como por ejemplo acá, cuando yo menciono la hora, siempre le agregamos el at, right? Eh, solamente ese detallito, mira, lo demás súper, súper bien. Guys, ¿cómo van los demás? Eh, if you can, si los pueden compartir, that would be really nice. Eh, para que primero lo escribamos, right? Y luego ya podemos empezar a hablarlo, que that is súper important too. Eh, Lupita, eh, no sé si con fried potatoes se refiere como a las papas, right? Normales. O si son fritas. como si son como de tipo hamburguesa. Eh, como tipo hamburguesa. Uh -huh. Oh, ok. En ese caso le cambiamos el nombre solamente. So, se, tienen se un nombre específico. Ellas son French fries. Aquí oh. se lo escribo. Mm -hmm. Okay. Pero el potero está, está bien, pero si es tipo hamburguesa, ella sí tiene un nombre diferente. ¿Mm? ¿Y si son papitas de bolsa? Eh, esas son chips, como potato chips. Oh, chips. Mm -hmm. okay. Like potato chips. Um, estas french fries, eh, I mean, fried potato, es más como cuando nosotros las preparamos en casa, right? Y tal vez las partimos en dos y freímos la papa entera o two pieces. Uh -huh. eh, si no, mm. sí, eh, con la papa, por alguna razón, son bien picky. <laughs> Does you have, uh, este el puré, that is ah, pues a potato. Ajá, uh -huh, este es mashed potato. Las fritas son french fries. Eh, las de bolsita, como las ley, son eh, chips. Ajá, uh -huh, entonces las papas sí tienen nombre Weird. <laughs> Bastante raro. Ok. Um, so, guys, ¿están listos? Preguntas, dudas, súper buenos ejemplos en the chat. But of course, me interesa también escucharlos eh, cómo lo ordenan, right? How you put it together. ¿Alguien tiene dudas? No. Ok. So, vamos a cambiar la pregunta. We're going to change it. Eh, si se fijan, el orden va a ser el mismo. But now let me change it a little bit. So what did you do on your last vacation? Guys, what did you do on your last vacation? ¿Qué hicieron en la última vacación? Vamos a hacer el mismo, the same thing here, porque estamos siempre hablando de pasados, right? Por ejemplo, durante mi vacación, yo me levantaba como a las... 9 de la mañana. So I got up at 9 in the morning, right? Um, so, ya no iba al trabajo. I'm going to eliminate this one. I cooked, yes. Cocinaba desayuno, almuerzo y cena. So I cooked my breakfast and lunch. Uh, I walked 30 minutes. No, estaba haciendo ejercicio. So I walked uh, one hour during my vacation. So one hour every day. Every day. Oh, every day. Okay. So, and me iba a dormir? I don't know. Super late, guys. So, I went to bed at maybe 2 a.m. in the morning. Like, super, super late. So, vi muchas películas. I watched a lot of movies and series, right? I, uh, I, oh my goodness. Oh, okay. So I cleaned my house. I cleaned my house. Okay. And that's it. Creo que no salí. I didn't go out. So I'm going to include it here. No salí mucho. I, como lo quiero hacer negativo, quiero que, Quiero que le pongan atención acá. Para negativos, yo voy a usar I didn't. Pero quiero que noten el verbo. I want you to take a look at the verb. Um, ¿Qué ven de diferente here? What do you see that is different in the last sentence? 
the bear is impressed. Yes, yes, mm -hmm. exactly. Entonces, con el diren, yo no cambio el verbo. Diren no me deja. Guys, ¿qué no hicieron en la vacación? Tell me something that you didn't do. I didn't go out. Yo casi no salí, guys. I didn't go out in my last vacation. What about you? ¿Qué, qué no hicieron ustedes? Digamos que no hicimos ejercicio. I didn't do, porque no cambia el verbo. I didn't do exercise. Entonces hablar en, en negativo es más fácil. ¿Qué no hicieron? What else? I didn't. Deben ideas, guys. ¿Qué es, qué es algo que ustedes no hacen en vacaciones? Descansar. <laughs> oh my God, I didn't rest. No se limpia, no okay, man. okay, I didn't rest. ¿Qué no hicieron? I didn't get up early. I didn't get up early. Very good. Uh -huh. ¿Qué más no hicieron, guys? Because normally we clean our house, but there are some activities que no las hacemos. So, ¿qué no hicieron en vacaciones? What's something you didn't do? Well, you didn't ask for the farm. You didn't? Yeah. Like, I, I didn't ask for the farm. Ah, okay. Okay, so you quiero poner acá David. David. Didn't. Ay, ¿qué pasa con tercera persona? Pues no importa. Pasado es una belleza, guys, because para todo voy a utilizar didn't sin ningún problema y el verbo nunca se cambia. So David didn't answer the phone. Okay. Very nice, David. Good job for you. So esa es una de las bellezas de vacación, right? No debemos de responder el teléfono. So David didn't answer the phone. I didn't, yo no le contesté a mi jefe, so I didn't answer it. Uh, my boss, my boss message. All right, as the my boss, oopsie. My boss message, right? So I didn't do it. And that is it. So if you take a look, negativo, yes. solo es didn't. What is rest? Rest, de descansar, means when oh. you go to sleep. Mm -hmm. uh, so Carla says, I didn't visit it at work. Okay, very good. Eh, solo que sin el visit, Carlos. Solo I didn't visit or I didn't go. Very nice. Okay, guys. So, ¿qué hicieron en la vacación? What did you do on your last vacation? Tal vez no fue a diciembre, pero todos hemos tenido vacaciones en algún momento, right? Cualquier vacación, guys. ¿Qué hicieron o qué no hicieron? I'll give you four more minutes. Le voy a dar cuatro minutos más. Escríbanlas, please. Now, ahora... No me las pongan en el chat. Ahora eh, les voy a dar cuatro minutos. Ustedes escríbanlas. But luego les voy a preguntar a algunos para que me activen el micrófono y me las digan oralmente, right? Para que también nos vayamos escuchando. Yes, miss. Uh, could you repeat the pronunciation of the visiting task, please? Um, absolutely. Well, but the thing is... Um, it was because of the example. Como no voy a utilizar. Uh, wait. Si lo utilizo en forma positiva, it's okay to say I visited. Like I visited. Lo que veíamos ayer que le agregábamos una sílaba más. Visit. Visited. Or visited. Right? I visited my family. And sounds good. Pero si es negativa, if this is negative, like yo no visité a mi familia, entonces cambia. I didn't, el, me olvido un momento del ed, me olvido un momento de los verbos en pasado, because didn't no permite cambios con el verbo. Entonces se queda solito. I didn't visit my family. So, uso una de las dos. I visited my family, aquí lo cambio, or I didn't visit my family. So uh, that is pretty much the, the difference be between them. But the past, if it is positive, that would be visited or visited. Both are okay. Guys, no sé si esto es un poco confuso. Do you see this confusing or is it clear? O está claro como usarlo. Is it clear?
dudas, preguntas. Okay, so empezamos a escribirlo, guys. It start writing your answers, then I'll come to you y me ayudan a leerlo, right? And uh, y probablemente ahí surjan dudas. So probably you're going to have some doubts. Solamente recuerden, didn't es para todos los pronombres. I, you, she, they, we, all of them. Without a problem. So guys, cuatro minutitos. I'll give you four minutes. Yeah, teacher. Okay. Are you ready, Miss? Yes. Okay. Perfect. Uh, for some reason, Anna, se fue Lupita. For some reason, les sigo confundiendo la voz to both of you girls. <laughs> okay. <laughs> so, Deborah, let's start with you. Uh, what did you do on your last vacation? Then I think we can go with Lupita. Okay. Um. I did many things in my last vacation, mm -hmm. but the most important thing was I went with my family to La Union. Oh, and okay. we knew a place called um, Espíritu de la Montaña. Oh, I know the place. Did you walk? Yeah. It was amazing. Uh, no, we we went in by by car. No. Come you need teacher. to walk. Come on. My mom didn't walk. Oh, and, that's bad. But it was amazing. It's an amazing view. And yeah. I love it. And nice. the most amazing thing that I saw 
was the sunshine. Oh, okay. But you went like, did you go in the morning or in the afternoon? I went around 5 p.m. Saturday okay. at 5 p.m. Okay. And so, we come. I don't know how do you say camp, a camp. Yes. We yeah go go camping or camped. Mm -hmm. Okay. We we camp and mm -hmm. with my friends we we was waiting the the sunshine. Oh, so you saw like the sunset. Ah, no, 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 no. You only saw no, the sunrise. You couldn't, you couldn't see the sunset there because for the position of the... Yes. Uh-huh. The, the position sun. of the, the mountain, I believe, right? Or the volcano. Yeah, the other side. Mm -hmm. uh -huh. Oh, wow. Yes, that's a really beautiful place. But, yeah, but, you, can but you need to go and you need to walk. <laughs> yeah, that is no. even better. Mm -hmm. But nice, sounds really good. Thank you for sharing your experience. Lupita, let's go with you. Lupita? I, I did I didn't go to the beach. Mm -hmm. I didn't wake up early and and <laughs> early and okay. I didn't make it not it of the work and watch TV and it's delicious and one day ranch with my family okay so you uh you said that you didn't go to the beach right no I I didn't go to the mm -hmm. beach so you didn't go to so what did you do did you stay at home Se quedó en la casa. did you stay at home yeah okay so did you clean did you watch tv what activities did you do mm, yes i came my house i i I wash. So you washed the dishes, the clothes, and, and all the activities at home. The clothes. Yeah. Oh. Okay. Okay. Very nice. I tell my family that on my vacation normally is on look is lo que yo hago, right? That's what I do. So I tell them that I am the esperancita. <laughs> so I believe, Lupita, we were the esperancitas on the last vacation. Okay, very nice. Sounds really good. Guys, ¿quién más nos quiere contar? Who wants to tell us about the experiences? Thank you, girls. Very nice job. Boys, Isaías, no sé si su internet está mejor. Is it getting better? Camilo, no sé si sigue en reunión. Está fallando. Es, está, los está sacando también. No recuerdo qué compañero, por... creo que a Camilo lo estaba oh, sacando. Okay. Mm, me estoy quebrando, ¿eh? My breaking. Por rato, Miss, te escuchas. Ok, let me know. Si me, si me escuchan quebrado, avísame, Miss, para ver de acá cómo lo arreglo. Eh, Isaías, are you ready? Sí, a mí por rato así como que se congela la, la transmisión. Ah, oh, ok, pero ahorita sí no se escucha bien. Sí, ahorita sí. Ok, ok, very nice. So, cuéntenos, Isaías, what did you do on your last vacation? Repeat, por favor. Uh, yeah, sure. Es la pregunta que saca en rojo. What did you do on your last vacation? visit mi family ok ok solamente eh, ordenémosle siempre como I y luego el verbo en pasado so repite conmigo I visited my family visited my family ajá uh -huh. uh -huh. ok continue continue please uh, solo eso 
Y invénteselo, no hay problema. Nosotros no sabemos, así que se puede inventar todo lo que quiera. So, I visited my family. ¿Qué más hizo? Salió, comió, durmió, jugó. Like, what did you do? Sí, al revés, lo visité a la familia. Vaya, ah, eso, di cuéntamelo en inglés. Try to tell me that in English. Remember, entre más detalles usted le agregue o usted le invente, mejor va a ser. Más vocabulario vamos creando. So, I can say, for example, I visited my family. ¿Qué más hizo en su inglés? Perdón. Caminar, como dice, room. Ok, pero como vamos en pasado, ¿cuál es el pasado de run? Guys, ayúdennos. What is the pass of run? Anybody? <laughs> the pass of run, guys, like running? Run. Run, very good. So I run, okay. ¿Qué más hizo Isaías? Cuéntenos más. Give us more information. So, what else? ¿Qué más? Eh, pescar, como dice. Uh, ok, ¿cómo se dice pescado? How do you say pescado in English? Fish. 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 Mm -hmm. Es la misma, el mismo verbo, the same. So, I fished. Uh -huh. Okay, si gusta, escribe lo primero es ahí, es write it down, busque cómo se dice en inglés, y luego eh, regreso con usted, I come back to you, you know, para que nos cuente un poquito más, so very nice. Okay, guys, eh, who else, who is ready, quienes ya los tienen completados, who is ready, guys? ¿Quién nos quiere contar un poquito la, about your daily, um, about your last vacation? Hello, uno, guys. <laughs> Please don't fight over. Uh, Sir Eric, are we ready? Uh, Edwin. No sé si los demás ya llegaron a su casa. Are you almost ready? Are you kind of ready? So, tengo más preguntas. I have like a lot of questions, but quería que revisáramos antes esta parte y cómo ir respondiendo la guys. Um, it is really important. Es bien importante, guys, que ustedes vayan creando su propio vocabulario. Eh, so, esa es la parte gramatical, la parte de orden, pero la parte de, eh, de vocabulario la vamos eh, haciendo individualmente, right? Siempre les recomiendo que tengan un cuaderno a la mano, eh, que escriban vocabulario nuevo o que anoten palabras que son nuevas, la pronunciación, si no saben cómo pronunciarlo, escríbanlo por ahí en una esquinita eh, para que se les vuelva más fácil, right? Y no sé, eh... thank you, Manuel, no worries. And no les cuesta mucho estar después aprendiendo ese vocabulario, right? So, uh, let me go back to the previous uh, presentation here. I have a little bit of an exercise and uh, let's take a look at this part. So guys, uh, first, vamos a revisar un poquito los verbos en pasado. Eh, díganme los que se puedan tell me the ones that you know los que todavía estamos pendientes it's totally fine no es obligación que nos aprendamos todo de una right? pero sí que todos los días intentemos memorizarnos una palabra nueva um, so guys, ayúdenme con los pasados de estos what is the past of verb to be? Sí. the past for be is the Verb past to be is was, uh -huh. where. Was and where, excellent. What about break? What is the past for break? Break. Uh -huh. Break. Broke. Broke. Broke, perfect. What about buy? What is the past of buy? Bought. Bought, excellent. Guys, ¿qué compraron ayer? What did you buy yesterday? 
Deme respuesta larga. What did you buy yesterday? Yesterday I bought uh, two pupusas. Oh, very nice. I didn't buy anything. <laughs> okay, so what did you buy, guys? ¿Qué compraron ayer? What did you buy? Como le decía a, a los compañeros, si no compraron nada, invéntenselo. O oh, dígame, pero dígame, like, no compré nada. I didn't buy anything. No compré nada, right? So, guys, o oh, si no, invéntense algo super quick. Le dejas practicarlo. So, you can say, I didn't buy, no cambiamos el verbo. I didn't buy anything. Yo no compré nada. Um, so, ¿qué compraron, guys? What did you buy? So, Deborah bought two pupusas. Y los demás, what did you buy? I bought a t-shirt of the Alianza Football Club. I know, Alianza. Yeah, Just sorry, kidding. Uh... Is Alianza playing? Yes. It's my, it's my team. Ah, oh, that's your team. Oh, okay, okay. Nice. But I'm, I'm glad for you, no problem. Okay. Yeah, so, I'm sorry guys. For you. Uh, no, I don't I don't like uh, Salvadorian soccer. I was just kidding. <laughs> but you're Aguila. Um, no, not really. Aguila. Ah, but Aguila and Alianza are playing, right? Aguila Next Aguila. Sunday. Yes. Oh, but that is in San Miguel, I believe. Will you go to the San Miguel? No. So, will you watch the soccer match? Yeah, I will. I will match soccer in the TV. Ah, on the TV. Okay, okay, okay. I don't know, but that's all right. Okay, guys. So, what about the rest? What did you buy? ¿Qué compraron, people? Did you buy a candy? Did you buy, I don't know, a pair of shoes? Did you buy lunch? Did you buy anything? Um, uh -huh. Yesterday, a boat, a boat sweet uh -huh. bread. Ooh, what did you buy? What? What did you buy? What kind of sweet bread? Yes. De que tipo? What kind? What kind of sweet bread did you buy? Uh, donut. Which one? Brownies. Oh, donut. No sé cómo se dice. Ah, donut. donuts. Okay. Okay. Yes. No, that's okay. That's okay. Donuts is fine. Oh, very nice. Okay. Guys? He bought a Maria Luisa. Uh huh. That's why. Por eso me quedé pensando de qué tipo de de, de sweet bread, right? <laughs> like yes. you have semita, you have Maria Luisa, uh -huh. you have a lot of Salvadorian sweet bread things. Okay. okay. Pan de leche, please. Pan de leche. Pan de leche. What's that? I know, guys. I am on a diet. Estoy en dieta eh, eterna. <laughs> Don't tell me about bread. Okay. Um. What else? What did you do? Okay. Next one. Let's move on with come. ¿Cuál es el pasado de come? What is the past for this one? Came. Came. Exactly. Came. So come. Came. came. Solamente recordarles, este aplica para el lugar de donde están hablando en el momento. Por ejemplo, right now estoy en mi casa. Home, voy a usarlo para decir yo vine a mi casa. Si ahorita estuvieran en el trabajo, come aplica yo vine a mi trabajo. So come es para el lugar donde están en ese momento. So that's very important to have into consideration. Eh, si estoy, por ejemplo, en la casa de mi mamá, yo digo yo fui a mi casa, no uso come, utilizo go, porque no estoy en mi casa in that very moment. So be careful learning with this a little bit. Um, next one, we have drive. What is the pass of drive? Can you get us um, um, three or two examples for that? Uh, for come? Yes. Oh, what happens is that come uh, is literalmente venir. So I'm not going to use it if I am in a different place. Okay, um, for example, I came to the gym to uh, mm -hmm. No? Uh, uh, you can use it solo si ahorita está en el gimnasio. You can use but it only if, I, if you I are there. I came to the gym two, two hours ago. Asumo que todavía está en el gimnasio. I assume you are there. Uh, entonces, si vine a mi casa del gimnasio, ¿cómo sería? Per perdón, can you say that again? 
yo vine del gimnasio hace dos horas. Mm, okay, so that, that is the difference with come, and that's why I made the, the clarification here. So come is en el lugar donde están, where you are, where you are. So, el ejemplo está bien, what eh, Deborah mencionó está súper bien. I came to the gym uh, two hours ago. El ejemplo está súper bien, gramaticalmente está súper bien. El detalle es que estoy intentando decir con I came to the gym two hours ago. ¿Ustedes qué entenderían, guys? Que todavía estoy en el gimnasio, right? I came to the gym two hours ago. Yo vine al gimnasio. So, Ahora es muy diferente si yo quiero decir, yo llegué del gimnasio uh, hace dos horas. O yo llegué a mi casa del gimnasio hace dos horas. So, ya no voy a utilizar came. Um, I'm sorry. Arrived, no. Exactly. So, I can use I arrived eh, hace dos horas, two hours ago. O sí puede decir I came, pero va a decirlo como uh, yo vine a mi casa. I came home. O solamente I came two hours ago. Sin problema. So, esa es como la gran diferencia del come. El come eh, es como en el lugar donde usted está en este momento. Estoy en mi casa y vine a mi casa hace, a las seis. So, I came at six. Automáticamente estoy asumiendo que de mi casa porque aquí estoy, right? Entonces, that's the difference or that's the point. Okay. Um, to be Sería como que estoy en el gimnasio y que hace dos horas vine al gimnasio. Right? Eh, este ejemplo, this one, I came to the gym. Yes. Uh -huh. Yes, yes, yes. Uh -huh. Aunque se puede utilizar, pero si cambiamos el to. I came from the gym two hours ago. Acá sí tendría un poquito más de, de lógica. Y sí asumo que está en un lugar diferente. Mm -hmm. okay. Yes, yes, yes. Okay. Okay, guys. So let's move on with the next one. Uh, and we have here a drive. What's the password drive, people? Drove. Drove. Very good. Eat. Eight. Eight. Feel. Felt. Felt. Excellent. Find. Oh. Oh. Found. Oh. Very good. Found. Get. Got. 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 Give. Got. Gave. 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 Have. 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 Here. Este va a cambiar un poquito. El pasado de este solo se le agrega de, pero se pronuncia heard. So, hear, heard. You guys, heard. repitan conmigo. Hear, heard. Hear, heard. Hear, heard. Hear, heard. Hear, heard. Uh -huh. Hold. Y el pasado solo se le cambia a una e. So, hold, held. Yeah. Held. 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 Exactly. Held. What is the meaning of hold? Go hold is like sostener mm -hmm. algo en la mano, right? Como cuando le dice a alguien, sosteneme esto. Can you hold it for me? Eh, cuando estoy en llamada también. Can you hold on a moment? So, hold es como sostener o mantener algo, right? Now, uh, next one. No. What is the password? No. No. New. New. Okay. New. Very good. And let. Let not cambia. Es el mismo. Let. let. What is the meaning of let? Dejar. Dejar o permitir. Exactly. Como dar permiso. So. Can, can you give me an example with let? Como cuando le digo a alguien, let me do it. Déjeme hacerlo, right? Let me go. So let is the permitir. Y en pasado es lo mismo, let. Next one, guys. Lose. Repita conmigo, lose. 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 Pasado es? Lost. 
Lost. Perfect. Make. Made. Made. Very good. Put. 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 Mm -hmm. Read. Read. La pronunciación cambió un poquito. ¿Cuál es el color, guys? Red. Excellent. Red. Yes. Mm -hmm. Ring. No se escribe igual, Miss. Se escribe igual, correct. Okay. Yes, yes. Ring de sonar Ring. como el iPhone. Ring. Ring. Cambia la I por A. So, Ring. Ring. Mm -hmm. Then we have run. Y el pasado. Run. Es run, exactly. Ring. Run. Say. What is the pass of say? De decir. Say. Lo pronunciamos como en español, said. Say, said. Ella dijo, she said. Él dijo, she said. Yo dije, I said. So, said, right? Um, sleep. What is the pass of sleep, guys? Sleep. Sleep. Oh, very nice. Take. Talk. Talk. Uh -huh. okay. Uh, okay. Aunque el sonido es un poquito más como una U, right? Took. Took. Okay. Took. Uh -huh. Took. Pero sí es de tomar. Think. Took. I just Took. aprendí ya think. Thought. 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 Okay. Thought. So think. Thought. 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 Tell. Told. Told. Very good. And right. Wrote. Wrote. Yes! Oh my God, I'm so happy. Very good job, guys. Excellent. Very, very nice. So, exactly. Those are algunos de los más comunes that we, are, of course, vamos a retomar todos later. Now, take a look at the following exercise. So, tenemos una pequeña historia. We have a little story. And uh, tenemos algunos verbos que quizás son nuevos. Probably they are new for you. Espero que no. And the thing is, ¿cuál es el pasado de estos verbos? What is the meaning and what is the past? Ya se pueden algunos, pero algunos vamos a ir aprendiéndolos en el camino. So guys, vamos a ir a, a grupos. We're going to make some groups para que se puedan ayudar con el significado with the meaning of the verbs. And of course, para completar esta historia, um, les voy a compartir pantalla here. Los voy a enviar a grupos por cinco minutos, five minutes. Eh, compártanse el vocabulario si ya se la saben mejor todavía. Y si no, anoten las guys. Write new vocabulary. Pueden ayudarse con la pronunciación y al regresar lo practicamos, right? So, cinco minutos, guys. Vamos a los grupos. Let's go to the groups. Y completemos la conversa, eh, el párrafo. Complete the paragraph.
Welcome, guys. So, thank you so much for working on this and completing the activity. Um, guys, so, pudieron encontrar las respuestas, encontraron los pasados de los verbos. Did you find them? ¿Hay alguno que no lo pudieron encontrar? Yes, teacher. Just uh, the pronunciation of ring in the past. Okay, sure. We can double check on those. Okay, so first, uh, let's go ahead, guys. Uh, let's check the pronunciation of the verbs. Y luego ustedes me ayudan con la historia. Then you help me with the story here. So repiten conmigo, please. Activate your mic and repeat with me. Mm. We have arranged. 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 Okay. Uh, bring, brought. Bring, brought. Bring, brought. Yes. Choose, chose. Choose, chose. chose. Okay. Mm -hmm. Decide, decided. Decide, decided. Mm -hmm. Find, found. <laughs> Find, found. found. Mm -hmm. Get, got. Get, get, got. got. Mm -hmm. Go, when. Go, Go, when. when. Mm -hmm. And uh, say, said. Say, say said. said. Uh -huh. And start, started. Start, started. Start. Start. Very good. Okay. Now, um, let's take a look at this reading right here. Abigail, ayúdenme a leer un pedacito, please. Help us read the beginning. Last mom, Jenny, Nick, and Ben decide to, to do a project together. Okay, so decided, right, to do a project together. Continue, siga, por favor. Continue, please. They show runway. Mm -hmm. Okay. Fritz, Jenny went to a travel agent. Okay. And, and bring. Mm -hmm. En pasado. Wrong. Okay, so I'm brought some brochures. Okay, guys, uh, thank you. Thank you so much, Abigail. Tienen lo mismo que Abigail? Tienen algo diferente? Do you have something different? Yes. The same? No, it's different. It's different. Okay, very nice. So tell us, cuéntenos, uh, tell us guys, qué es lo que tienen? And uh, we can like check it out. So uh, in the in this one, el grupo de Abigail had decided, guys, que tienen en el primero. What do you have in the first? Start. Start. Okay. So started or decided. Voy a escribir ambos y luego lo revisamos, right? And then we can like double check. ¿Cuál es el que se pega mejor al escenario? So I'm going to put it here. Okay, next one. What do you have in the third corner? Uh, so, el grupo de um, Abigail has brought, right? El pasado de eh, bring. Eh, ¿Qué tiene el otro grupo, guys? What do you have? No, teacher. She said chosen, chosen. Oh, okay. It was not brought. Thing I heard bring. So that would be chose, right? So the person choose. Guys, tiene lo mismo? Do you have the same? So, ¿qué tiene el otro grupo, guys? What do you have over there? Over there? Miss, so, yes? ¿Qué significa con word? Uh, si se fija, está con mayúsculas. Eh, eso es el nombre de como de la ciudad, let's say. Oh. Mm -hmm. Okay. Okay, guys. So, si tienen otro, let us know. So, this is the first. Jenny 
to a travel agency. ¿Qué tienen en este espacio? What do you have over here? First, Jenny went. went. Went, okay, when I read it, went. Eh, y luego con a brochures to a travel agency travel. and? and broke. broke. Oh, okay, so here it was brought. Okay, okay. okay. Uh, Corrígeme if you have something different, let me know y acá lo escribimos también. So Nick and Ben, some interesting books in the library. ¿Qué tienen en acá? Nick and Ben. Wow. Okay. She found some interesting books in the library. Then they, ¿qué hicieron en el trabajo? ¿Qué pasó, guys? David? I'm sorry, can you say that again? Can you repeat? David? David's group. Um, Manuel, what do you have over here? What does your group have in here? No, miss, no llegamos ahí. No, oh, no llegaron. <laughs> okay, guys, no hay problema. It's totally fine. So, guys, ayúdennos acá. So, help us in this case. Vamos a, a completar los que ustedes ya tienen, los más fáciles, y dejamos los más complicados eh, um, to the end. All right. So, dejamos este espacio. Let's continue. A week later, they all the material to a school and it on a poster. Your presentation is interesting. Miss Hunt. So, ¿qué podemos utilizar en los últimos pedacitos, guys? What can we use? No sería Seth. Ok, la última, right? Huh? So, no. Seth. Ok, that's all right. So, Seth, Miss Hunt. Me faltan algunos todavía, guys. Ayúdenme, uh, help us with the ones you have there. Then they chose. Choice. Uh, chose. Arranger. Okay. Uh, where? A dónde? A dónde lo podemos utilizar? Where can we use it? Around to is work a week later day. Uh -huh. A week later they arrange. Arrange. This one? Arrange is como arreglar, right? Organizar, programar. Okay. Okay, math guys, what else do you have in here? They matula to school and choice. Choice. Choice on a poster. Uh, I'm sorry, can you say that again? Oopsie. Yes. Can, can you repeat, uh, David? Okay, a week later they arrange or they matter it to school. And? And cho choice on a poster. And to sit in a poster. Okay. Um, okay. Guys, tienen la misma idea o qué más podemos cambiar? What can we change? Decide. I'm sorry, guys. I have allergies. Okay. Um, so, arrange. Les voy a dar una manita acá. Arrange eh, no va acá. So, arrange doesn't go there. Um, brought, no va por acá, doesn't go over here. And esos, ambos están bien, both are just fine. 
And there we go. Okay. So, este está bien. This is good. Okay. Um, let's take a look at this one. It says, then they work. Arrange. Mm, eso es lo que arrange es como arreglar. Por ejemplo, arreglar. I can tell you, I arrange a meeting with my boss. So, yo planeo, yo arreglo la reunión, right? Mm -hmm. I arrange all the details for the flight. Es como organizar algo, like organize. Eh, so, eh, si decimos they arrange work, no tendría mucho sentido. That wouldn't make sense. Eh, porque es más actividades las que organizamos, eh, las que we arrange. Ok. Eh, otra posibilidad, guys. Telas, telas, ayúdennos, help us. Got. ¿Vale? Got. ¿A dónde, Miss? Where? Eh, then they go to work. Ok, let's do the following. Voy a sur, I'm going to select here las que ya utilizamos. So we can not use them again. Chose just that. And tenemos eh, entre decide and start. Podemos usar una de ellas todavía. Okay, so banner eh, got, you say, right? They got to work. Okay. Uh, we, they started. Ah, makes more sense. They started work. So, ellos comenzaron a trabajar, right? Okay, so they started work. A week later, they, all the material to school. Guys, ¿qué es lo que hicieron con todo el material? What did they do with the material? Obtuvieron todo el material. Pero dice tu school. So, ¿qué pudieron hacer with the material? This to school. Traer. Okay. Be How do you brown. say? Ah, very good. Exactly. So, they brought. Brought. A brought. Brought. Mm -hmm. So, they brought all the material to school in. Ir on a poster. ¿Qué hicieron con el material en el poster? What did they do with the material? Arranque. Ahora sí. And they arrange it. Y ellos lo organizaron. And they and arrange it. Una poster. Ah, very nice. Solo nos falta uno, guys. Um, that is this one. First, Jenny went to a travel agency and some brochures. Sería Please. Got. Got very nice. Ah, por sí. uno, mm -hmm. por uno uh -huh. And they got. Remember, got is el verbo mágico por excelencia, right? Es como obtener, uh, agarrar, tener, everything. Todo lo que no sepamos cuál es el verbo, lo usamos con get. So, very good. ¿Y qué podemos usar al inicio? Well, podemos usar cualquiera. Started or decided. Al igual que acá, started or decided. Eh, bastante, se acopla bastante al escenario. Ok, guys. And this is a very short story using these words. ¿Preguntas con el vocabulario? ¿Lo encontraron difícil? ¿Did you find it difficult? ¿Cómo identificar cuando algo sea un nombre propio o algo así? Por lo general, por regla gramatical, los nombres eh, van con mayúsculas. They always go with capital letter. Um, um, no hay algo más. There is like nothing else. Eh, solamente sabemos que va con mayúscula. Mm -hmm. How do you write my is in English? Uh, perdón, se me está cortando. Dígame. My is in English. How do you write it? Corn. Como el nombre de acá. C-O-R-N. Corn. Ajá, es que yo dije una wall, Ay, una pared de maíz. Como un condado. Yes, like cornfield. Ajá. No, lo que sucede es que um, sí, corn es maíz en wall es pared, pero eh, una de las características de los lugares es que comienza con letra mayúscula. Eh, si hablamos solo de, de corn, como corn, no comenzaría con mayúscula. So, cuando vean una palabra así como un poco extraña de you don't know y comience con mayúscula, 
puede ser el nombre de la ciudad, el nombre del lugar, el nombre de la escuela, or, son nombres. We are talking about places. Mm -hmm. Es como una, un tip por ahí that we can use. Okay, guys, so very nice job. And now we do have some time para preparar un poquito and to practice a simple past tense. So uh, what are we gonna do now, guys? Um, first, one second. Vamos a trabajar en parejas. Hopefully, eh, algunos compañeros, I know that eh, están teniendo dificultades con el internet. So, si alguien tiene like, a lot of problems, let me know. Eh, para que no dejen eh, solo a los compañeros trabajando, right? So, guys, utilizando Simple Past, vamos a crear una conversación. We're going to create a little conversation eh, utilizando, well, Podemos utilizar las preguntas. We can use the questions que tenemos en la unidad número dos. Podemos utilizar esta pregunta. What did you do yesterday? Right? Um, we can use uh, las preguntas que vimos ayer como did you? Did you enjoy this? Did you watch that? Did you like that? So podemos utilizar did you for questions y todo lo que podamos, right? In simple past tense. En su material, in your material, eh, podemos encontrar referencia también. So we can use, eh, um, let me see, en la página, in page number 23, van a encontrar positive, negative equations. So pueden encontrar por ahí um, la descripción, right? De cómo se utiliza simple past tense, cómo hacemos preguntas para que también se puedan guiar. Uh, remember algunos ejercicios, most of the times, eh, no los completamos, pero ustedes los tienen ahí. Solamente we cover the most important thing. Ya lo vamos a hacer de hecho. So, um, guys, creemos una conversación like super quick. Va a ser bastante sencilla. It's going to be simple. And podemos comenzar como, hey, how are you? ¿Qué hiciste ayer? Right? What did you do yesterday? So what did you, y ustedes le agregan el resto, what did you do yesterday? Where did you go yesterday? Where were you yesterday? Y si quieren hacerle más preguntas, agregamos con did you. Did you drink? Did you eat? Did you watch? Right? So um, guys, let's get in first, please. Unamonos al grupo like super quick. And intentemos crear las conversaciones utilizando past tenses. So, vámonos a los grupos, guys. Let's go to the groups. Si alguien se queda solo, eh, déjeme el signo de interrogación, please. Dele click, ¿verdad? Porque algunos compañeros, el internet se les está cayendo. So, para asegurarnos que nadie se quede solo, right? That you're not left alone. So, guys, vámonos a los grupos. Let's go to the groups, please.
Thank you guys. Uh, thanks a lot for coming back. Um, so really great to see the rest of you guys. Thank you so much for coming. Ya casi nos vamos, guys. So thank you so much for coming back. And uh, espero que hayan podido, you know, practicar like a lot of these things, a lot of this vocabulary. And remember, um, so eh, vamos a presentarles, but as I mentioned before, lo vamos a hacer luego, you know, para que primero agarremos un poquito like confianza con pasado, un poquito de fluidez with past. And then we are able to share our ideas. Um, guys, solamente hacerles el recordatorio de la plataforma. Debe estar completada la unidad número dos para ahora, like for today, right? Uh, remember, terminando la unidad, debemos de terminar um, la plataforma eh, correspondiente a esa unidad, right? Uh, veo que algunos ya me avanzaron. Gracias, David, que ya está hasta la unidad número tres. Eh, Abigail ya la terminó toda, so thank you so much for that. Algunos eh, ya avanzaron bastante, Mr. Castaneda, Mr. Romero. Eh, thank you guys, so gracias a quienes ya avanzaron eh, like a lot. Y así se quedan también más tranquilos, right? Eh, guys, solamente les tomo asistencia antes que dejarlos ir a descansar o a trabajar en la plataforma. Me ayudan con su camarita un momento, please. Los compañeros nos estaban pidiendo la, la um, cámara encendida. Ya vamos a ver si lo aplicamos tú. <laughs> so let's see if it works. Um, let me see. Uh, I have Camilo, David, Debra, gracias. Edwin está acá. Creo que lo vi early. Thank you. Gracias. Lupita. Here, Miss. Gracias. Uh, Abigail. Present, Miss. Thank you, Miss. Um, Eric. Present. Here. Thank you. Griselda. Present. Gracias, Miss. Um, Javier está acá. Hi, Eric. Great to see you. <laughs> Jorge. No, I, no he visto Jorge. Uh, Eduardo. Gracias, Carla. Present, teacher. Gracias, Miss. Eh, Mr. Cruz estaba hace un momento. Mr. Castaneda no lo he visto. Gracias, Estoy gracias. Present, Thank you, Mr. Cruz. Manuel. Present, Miss. Thank you so much. And I have Yvette. Yes. Eh, Vanessa. Vanessa por acá. Solo me regala confirmación, por favor. When do you know? Uh, Suleima? Mm, no, she's not here. Okay. Okay, guys. So thank you so much. Gracias a todos por la attendance. Nos vemos el día de mañana, guys. And no se les olvide completar la plataforma, please. Thank you, everybody. Have a wonderful night. And I'll see you okay. tomorrow. Good night. Good night. Nice. Nice. You're welcome. Uh, Edwin, me regalo unos minutitos, please. Ya se fue, Edwin. Teacher, uh, I, I rub in your WhatsApp. Can you oh. help me? Hola, hola. Sure. Deme unos segundos. Uh, eh, so. Hola, hola. Eh, una pregunta. Bueno. ¿Ya, pudo, ¿Ya pudo solventar el problema que tenía con el acceso? Dice que ahora no me... No me comunicaron nada. No, nadie me escribió ni me llamó. Ok, vaya. Si gusta, probemos ahorita, solamente para confirmar eh, si hay algo más que debemos hacer. Eh, ¿Está en la computadora o está en su teléfono? No, en el teléfono. Ok, ¿sabe cómo compartir la pantalla de su teléfono? Mm, no. Ok, en la parte de abajo de su teléfono hay un menú. Eh, le aparece como silencio cámara y hay un botón en verde que dice share screen si lo tiene en inglés por compartir pantalla tiene un Samsung o tiene un iPhone no este Android compartir Android, pantalla okay. de, sí vale, compartir dale pantalla. click uh -huh, dale click en compartir pantalla eh, y Ajá. si gusta váyase a su navegador y váyase a la página de corporativo 
este, bueno, pero aquí Al dice, momento. ¿quieres uh -huh. iniciar la grabación o el envío del contenido con Zoom? Dice, cancelar o iniciar ahora, dice. I iniciar ahora. Bueno. Mostrar sobre otras aplicaciones, me dice acá. Ok. Así me imagino que... que le tengo que dar en... ¿En qué? Eh, le va a aparecer como un menú y usted tiene que seleccionar qué es lo que quiere compartir. Uh -huh. Entonces... Eh... Tengo que hablar de Google, ¿va? Sí, correcto. Oh. Tiene oh, que ir a sí. Google. Uh -huh. Sí, sí, sí. Va ahí, sí, ya está. No sé si puede ver si lo que estoy haciendo igualmente. No, todavía no. No. Pero aquí dice permitir mostrar sobre otras aplicaciones y ya le di permitir. Ve, permítame. Donde le aparece compartir, vámonos otra vez atrás si gusta. Donde dice compartir, le va a aparecer Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint, Google Drive. Ah, ¿Verdad? Ah, ok. Sí, sí. Entonces, lo que vamos a compartir es dirección del sitio web. Dele clic en dirección del sitio web, por favor. Y introduzco aquí la dirección del sitio web. Uh -huh. Uh -huh. No, le, no le... Ok, vaya, si no, hagamos otra cosa. No, pero, o sea, aquí me dice introduzco aquí la, de, la dirección del sitio web. Sí, lo que pasa es que no ¿cuál? la tengo ahorita, permítame. Ah. Deme, de, deme un segundo, déjeme ver si se la puedo dictar y usted me ayuda a escribirla. Porque si sí salimos de dudas si funciona. Eh, en inglés, vaya, va a poner triple W. Triple W. Ay, no veo la dirección. Inglés corporativo.net. www.ingléscorporativo.net. Y veamos si le funciona. No sé si ya puede ver. ¿Verdad? Ah, ok, perfecto, súper, súper. Vale, arriba, de clic arriba, va a ese arriba, arriba, arriba. ¿Dónde oh, están los y... tres puntos? Exacto, ¿dónde están los tres puntos? Uh -huh. No, pero le aparece algo diferente. Eh, ¿Y desde acá puede entrar a su cuenta? Este, a la cuenta de, de Gmail. No a, su no, a su cuenta de inglés corporativo. ¿Desde aquí donde estoy ahorita? Uh -huh. Pues, no sé. Porque lo que no, no, no he podido yo ingresar, que le, le daba el correo y de ahí le puse la contraseña y no me agarró ni una ni la, ni la mía este, que tengo, uh -huh. ni uno, dos, tres, cuatro, cinco. Que así Tampoco sé. Ok, vaya, vaya, permítame. Eh, de clic en, en dejar de compartir. Ah, no, permítame, yo lo voy a dejar de compartir acá. Eh, mm, vaya, en teoría ahorita ya usted no, no, ya no estaría compartiendo. Le voy a dejar acá eh, el, el link para que usted pueda entrar y, e intentemos otra forma. Dele clic donde dice otra vez compartir pantalla. Pero ahora intente donde dice compartir, déjame ver, compartir, compartir pantalla, por favor. ¿Otra vez? No, pero ahora le va a dar de una sola, no dirección del sitio web, sino compartir pantalla. Ah, no, pero es así como fue la primera vez, compartir uh -huh, pantalla. Sí. Ahora compartir vale. pantalla y le da clic en ahora? este link que yo le he dejado acá. Pero... Pasa de que aquí, donde me dice compartir pantalla, me sale a mí, este, me sale iniciar ahora y después me dice mostrar sobre otras aplicaciones. Mm, dele este, clic en mostrar sobre Twitter, otras aplicaciones. Facebook, fotos, Google. Uh -huh. Me sale eh. todo eso y me sale si, si lo permito o no lo permito. Uh -huh. Dele, dele clic en eh, permítelo. 
la sí, que acepte. Eh, Google sale permitido. Vaya, vale, ok. Vale, ahora intente darle clic aquí sobre este link. Sobre el que envió usted hace rato. Ajá, el que le acabo de enviar. Eh, acá en el chat. Se ha denegado el acceso a online lejos el corporativo. No tiene autorización para ver esta página. Error 403. Mm, ok. Vale, hagamos lo siguiente. Tómele captura, por favor. Y deje la captura en el grupo. Porque significa que tenemos como evidencia, ¿verdad? Para que los compañeros le den seguimiento. Y podamos ver qué es lo que está pasando con su cuenta. Tómale captura a ese error que le está dando, porfa, y lo deja. Ajá. Eh, y ¿A lo dónde lo pongo? Este? Déjalo en el grupo. Yo mañana le escribo nuevamente a los compañeros para que le dé seguimiento. Bueno. Uh -huh. vale. Muchísimas gracias, Edwin. Eh, déjenme eh, las, las capturas, right, de ese donde le hice del error, eh, para que los compañeros puedan determinar qué es lo que le está pasando a su cuenta. Oiga. Ah, ahorita no okay. puedo Súper, súper. Perfecto. Gracias. Estamos pendientes todavía entonces con el exceso. Eh, y esperemos sí. mañana poder tener una solución lo más rápido que se pueda. <ríe> gracias, Edwin. Que tenga una buena noche. Have a good bueno, night. Gracias. Gracias. Bye, bye.